അല്ല ഫിറോസ് ഖാൻ അപ്പം ഞാൻ അതിലൊരു സംശയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള ഒരു ചാരിറ്റി വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മറ്റേത് രീതിയിൽ നമ്മളൊരാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇതാക്കുന്നതിലും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളുടെ സഹായമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാ രോഗികൾക്കും നമ്മൾ നമ്മളാൽ വഴി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും നിർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കലല്ലേ അല്ല ഇതിനെ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ നിരന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എനിക്കറിയാം ഇത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടത് ഞാൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയല്ലേ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരിക ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ കള്ളനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അത് സഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് എന്നിട്ടും അവരിതൊന്നും എന്നോട് പറയാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിച്ചതാണ് ഇത്രമാത്രം അവരും വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബം എത്രമാത്രം ആ ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകളിൽ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം അതവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചത് അതിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പം താങ്കൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ വർക്കുമായിട്ട് പോകുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അറിയാം നമുക്കും അറിയാം ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഓടി എത്താൻ പെടുന്ന പാടുകളും എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഒന്നും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലാതെ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഭാര്യയും എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് കുടുംബവും സമൂഹവും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രവർത്തനവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രീതികളുണ്ട് അതിനൊരു പക്ഷേ കുടുംബം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അവരത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് എന്നതിനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ ആണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഏഴ് എട്ട് മണിയാകും പിന്നെയും കുളി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയൊക്കെ മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും അനിയൻ്റെ കൂടെ വാടക വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വാടകയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അനിയനും എല്ലാവരും വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വീടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങട്ടേക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മ എൻ്റെ മാമാൻ്റെ വീടായിരുന്നു തറവാട് അപ്പോൾ തറവാട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്മ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക കാരണം അവൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യ അവൻ്റെ ഭാര്യയും അവനും മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഉമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഉമ്മയും അനിയനും താമസിക്കുന്നത് വാടക വീട്ടിലാണ് രണ്ടാമത്തെ അനിയനും താമസിക്കുന്നത് വാടക വീട്ടിലാണ് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ ഓടിയെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അതും ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തികച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെലവിന് വേണമെന്ന് ചോദിച്ച് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരലാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ
അല്ല ഞാൻ ഈ എനിക്ക് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കളത്തിൽ അബ്ദുൾ എം എൽ എൻ്റെ കൂടെ നാല് വർഷം നാലഞ്ച് വർഷം ഡ്രൈവറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ജോലി ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൻ്റെ വർക്കാണ് ഈ കടൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാനെന്നും പാലക്കാടാണ് പ്രിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോകുക രാവിലെ പ്രിൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനന്ന് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ചോറും ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളവും ഞാനെന്നും വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് ഞാനിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് കൊടുക്കുന്നൊരു ശീലം അതെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കളത്തിൽ അബ്ദുൻ്റെ കൂടെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ആണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു കളത്തിൽ അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹം നിരന്തരം കാണുന്ന ആളുകൾ കയ്യില്ലാത്ത കാലില്ലാത്ത കണ്ണില്ലാത്ത ചെവികൾക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ആളുകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും ഈ പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണം ആ കുടുംബം നോക്കാൻ അപ്പോൾ സ്വന്തമായ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ലാതെ ലോണിന് വേണ്ടി കഴുകുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വീലുള്ള വാഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുത്തി നടക്കുന്നതിന് ഒരു വടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വികലാംഗ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ ചെവി കേൾക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഹയറിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഇതൊക്കെ നാലഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണം മാറിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് എൻ്റെ തൊഴിൽ അതാക്കി മാറ്റിയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഹോട്ടൽ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കട അടച്ചാൽ അവരുടെ അവിടെ പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ബാക്കി വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തരാം തന്നു വിട്ടതാ അത് രണ്ട് മൂന്ന് പൊതി കെട്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നു വിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് ഒരു ബീബി താത്ത എന്ന് പറയും ആ താത്താൻ്റെ കടൻ്റെ മുന്നിൽ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആ ചെറിയ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ആ രണ്ട് ജ്യൂസും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും അതിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു മാനസിക രോഗിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വിഷ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പിന്നീട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് അദ്ദേഹവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിനും കൊടുത്ത് ആ വൃദ്ധരായ ആൾക്ക് പ്ലേറ്റും വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ കഴിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ആലോചിച്ച് കിടന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കഴിയുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നെയാണ് അന്ന് രാത്രി ഉറക്കമില്ല ഫുൾ ഈ ചിന്ത മാത്രമാണ് നേരെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെളുപ്പിച്ച് പിന്നെ വേഗം ഓടുന്നത് എവിടെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്താലോ എന്ന് ആദ്യം അവരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് താല്പര്യമുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നാലഞ്ച് കടക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം തരാം അതിലൊരു സോത ഹോട്ടലുണ്ട് അഷ്കർ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ എത്ര തരും നോക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാനും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം അവനും ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വണ്ടിയെടുത്ത് ദിവസവും ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മാസം തുടർച്ചയായി ചെയ്തപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പോകാൻ തുടങ്ങി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു പരിപാടി നേരത്തെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെ ഒന്നിനും നമുക്ക് പറ്റില്ല അതായത് 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പോയി കാണണം എന്ന് എന്നോട് ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റ് മൊയ്തീൻകുട്ടി ആജ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ പത്ത് പേർക്ക് അദ്ദേഹവും ഭക്ഷണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നൂർജ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും നൂർജായിരുന്നു പത്ത് പത്ത് ആൾക്ക് അവർ തന്നു അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ആളുകൾക്ക് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കിട്ടി പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് പേർക്കെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും ചപ്പാത്തി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അത് എൻ്റെയും അഷ്കറിൻ്റെയൊക്കെ ഞങ്ങളന്ന് മൊബൈൽ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു സംഖ്യ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചപ്പാത്തിയും കറിയും വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് പൊതിയും കിട്ടി ആ നാൽപ്പതും വാങ്ങി അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പാലക്കാടും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ആൾ കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ചാരിറ്റിയുടെ തുടക്കം ഇത് ഏത് സമയത്തായിരുന്നു ഐ മീൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഈ തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളായി വരുമ്പോൾ പൊതപ്പുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും കൂടുതൽ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ഷെൽട്ടർ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള ആളുകളെയൊക്കെ താമസിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ഷെൽ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പക്ഷെ നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് പേരെയെങ്കിലും താമസിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി അവസാന കാലത്ത് അതിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അത് ഈ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞടക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമല്ല ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ തെരുവിലേക്ക് ഒലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക രോഗികളായ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഷെൽട്ടർ കൂടി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതും ഒരു ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഷെൽട്ടർ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാനത് സ്വപ്നം പോലും കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം ആ ആരോരും ഇല്ലാത്തവരുടെ മക്കളായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒക്കെ വലിയൊരു ആഗ്